Danas biće prikazan na način kako se u Excelu konstruiše analiza cost-benefit koja ispituje odnos troškova i dobiti od neke medicinske intervencije ili intervencije u zdravstvenom sistemu, pri čemu se i odno i troškovi i dobit izdražavaju takođe u naočanim vrednosti. Znači, čitavu sve troškove koje imamo za uvođenje određenih postupka izražavamo u novcu, ali takođe i dobit izražavamo u novcu. Ovo je praktično metod se radi u Excelu i u Excelu imate najprej ovde jednu, da kažem, uvodnu stranicu, zato imate efekat sa, odnosno posto uvodne stranice, imate worksheet sa podešavanjima. U podešavanjima treba navesti kako ćemo računati troškove i kako ćemo računati efekt. Cilj ovog konkretnog modela koji je ovde napravljen odnosa troškova i efekta, odnosno cost benefit analize, jeste kako individualno doziranje lekova u praksi doprinosi smanjenju troškova, odnosno pokušamo da uočimo da li će individualno doziranje lekova u praksi, u medicinskoj praksi, koje uzima u obzir sve potrebe pacijente i njegove karakteristike i koje može da uradi samo visoko specializovan medicinski stručnjak kao što je klinički farmakolog ili klinički farmacelk, da li takav postupak u redovnoj kliničkoj praksi dovodi do smanjenja troškova ili se pak troškovi povećavaju. Znači ono što ćemo dobiti, da li će to više vrediti od onoga što ulažemo u takvom metodu. Dakle, u ovom worksheetu podješavanja imate najpre definiciju programa, odnosno ono što smo sada upravo i rekli. Zatim, dakle, nama je ono što ispitujemo, taj program je individualno doziranje lekova. Komparator, odnosno ono sa čim poredimo taj program, jeste standardno lečenje i ovde konkretno se ta lečenja odnosi na antibiotsku terapiju. Zatim treba definisati kakva je perspektiva, to je društvo u celini, dakle nas interesuje kakav je efekat na troškove, ne samo one koji plaća fond zdravstvenog osiguranja, nego očitavo društvo. Tako da u to, kad uzimamo obzir troškove, uzimamo obzir direktne medicinske troškove, to su oni koji nastaju usled, da kažem, upotrebe zdravstvenog sistema i oni koji rade u njemu i svih sredstava drugih zdravstvenog sistema i direktne nemedicinske troškove, to su direktne troškove koje nastaju, koji nisu vezani direktno za terapiju, odnosno za primjeno određenih lekova ili načina lečenja, nego za primjenu odnosno za one troškove koje pacijent praktično ima nevezano od same medicinske intervencije. Sam pacijent ima određene troške. Što se tiče dobiti, mi gledamo direktne medicinske i nemedicinske uštede. Takođe gledamo indirektno dobit, to je dobit u pogledu produktivnosti, koristići metod ljudskog kapitala, gde praktično računamo koliko se uštedi u time što će se neko vrati ranije na posao i time što će moći da ostvari svoju zaradu. Takođe, uzima se obzir i neuhvatljivi troškovi, odnosno neuhvatljive koristi, to je ono što se postiže boljom terapijom, gde se smanjuje patnje i bol pacijenata i to se računa takođe, odnosno dobit od teh neuhvatljivih koristi se računa kroz volju pacijenata, odnosno volju fonda zdravstvenog osvrenja da plati za to. Kakvi su ishodi ove analize? To su neto dobit, zatim odnos dobit trošak i stopa interne dobiti za period od tri godine, koja u stvari predstavlja odnos koliko ćemo sredstava dobiti kada uporedimo tu dobit u periodu od tri godine sa svim sredstvima koje smo uložili i uzmeći u obzir opadanje vrednosti onoga što dobijemo u tokom godina, odnosno računajući diskontnu stopu. Ovde je navedena formula za diskontovanje troškova i efekata, takođe horizont koji pratimo, to je životni horizont 20 godina, što tim što ovde imamo fokus na prve tri godine, i inicijalna investicija za uspostavljanje službe za individualizaciju terapije se računa kao prosečna 
mesečna bruto zarada specijalista u Srbiji, koja se množi sa 12 12 meseci sa tri godine i sa sedam specijalista koji bili angažujemo u takvoj službi. Dakle, ovde je dobit, ona se takođe vidi da se ona odnosi na skraćenje hospitalizacije, smenjenje broja neženih dejstava, smenjenje broja interakcija, kraću potrebu antibiotika. Zatim za broj ušteđenih godina života i da kažem to bi bilo ono što možemo reći. E sad, ovde u worksheetu reference, nalaze nam se podaci o onome što ulazi u model. Dakle, tu su navedeni nazivi parametara, recimo prosječan prutomesečan zarad u Republici Srbiji, srednja starost obrastih pacijenata koji imaju određenu infektivnu bolest koja se leče, u ovom slučaju to je bolnička pneumonija, očekivano trajanje života i tako dalje, ovde su vrednosti i reference odakle su te vrednosti preuzme. Tako da sve što se koristi u modelu mora biti jasno navedeno odakle su ti podaci, takozvani ulazni podaci. E sada ovde imamo dva worksheeta, jedan sa individualizacijom, jedan bez individualizacije, odnosno worksheetu sa individualizacijom. Mi u stvari imamo navedene, da kažem, opcije, dakle ako vršimo individualno pozivanje kod pacijenta, antibiotika za lečenje, bolničke pneumonije, pacijent može biti izlečen, može umreti po neuspešno lečenje i može biti izlečen sa neženim dejstvom. To se isto dešava i kod pacijenta koji se leče na standardni način. Međutim, ukoliko pacijent bude lečen uz individualizovano doziranje, verovatnoća da će biti izlečen će biti veća nego verovatnoća da će biti izlečen bez individualno doziranje, što je bazirano na ispustima iz prethodnih istraživanja. Takođe, verovatnoća će umreti će biti manja nego u ovom drugom slučaju, a opet svaki od tih puteva kojom se pacijent može kretiti nosi određenu verovatnoću, nosi određene troškove i određene dobite. Ovde su navedene troškove i dobite izražene u monetarnim vrednostima i ovde naravno sabiramo te troškove i dobite. Pri čemu? Znači ovde postoji jedan deo koji zove Monte Carlo simulacija. Monte Carlo simulacija omogućava da u korišćenju slučajnog broja Mi praktično u okvirima postojećih verovatnoća tražimo koji će broj pacijenata, znači od neke pokotne pacijenata koju zaberemo, recimo od hiljadu virtualnih pacijenata, proći baš ovim putem izlečenja koji će deo umreti i koji će biti izlečen sa neženim dejstvom, odnosno u kom procentu ćemo dobiti odgovarajuće dobiti troškove, pri čemu Monte Carlo simulacija, dakle koristeći postojeće verovatnoće, uvodi efekt primarne nesigurnosti u model, odnosno činjenicu da jedan, da bez obzira na postojeće vrlotnoće koje su prosečne za najveći broj pacijenata, dakle, jedan neki pojedinac, znači, ne mora ići baš tim putem, nego nekim drugim putem i upravo, da kažem, zato moramo da koristimo Monte Carlo simulaciju da bismo uzeli u obzir te, tu nesigurnost koju nosi svaki pojedinačni pacijent. Zatim se ove dve, dakle, sa individualnim doziranjem, bez individualnim doziranja, se povezuju u worksheetu upoređenje, gde imamo, dakle, u gornjem delu metod dobit sa individualizacijom, odnos dobit trošak sa individualizacijom, metod dobit bez individualizacije, odnos dobit trošak bez individualizacije i razliku metod dobit. Da bi smo mogli da na hiljadu pacijenata ispitamo efekte koje se dešavaju s ovim modelom, mi moramo da napravimo simulaciju gde ćemo aktivirati model hiljadu puta i to se radi pomoću makroa koji je urađen u Excelu, u Visual Basicu koji se nalazi u pozadini ovog Excela, a ovde se preko ovog batona, odnosno dugmeta, aktivirat ćemo taj taj, da kaže, makro. I evo sad u ovom momentu kad vidite da je makro aktiviran, vrši se preračunavanje svih ovih vrednosti. To ovde vidite za trenutak ekran se praktično kupi, zato što se računar hiljadu puta aktivira model i potrebno je da za to vreme koristi resurse svog procesora, znači pa nije u stanju da prikaže istovremeno i ekran, ali kad bude završio znači ovaj, da kažem, proces koji će trebati možda jedan minut, 
najviše, znači, mi ćemo dobiti srednje vrednosti, evo sad to možete vidjeti, znači, srednje vrednosti neto dobiti s individualizacijom, srednje vrednosti odnosa dobiti trošak, srednje vrednosti neto dobiti bez individualizacije, srednje vrednosti standardnu devijaciju i granice poverenja za odnos dobiti trošak bez individualizacije. I to možemo vidjeti ovde, a u donjem, iz toga se može jasno vidjeti, recimo, da je neto dobit sa individualizacijom, 4 miliona i 235 hiljada, a neto dobit bez individualizacije 3 miliona 129 hiljada, što znači da je značajno veća dobit sa individualizacijom, a da se stopa interne dobiti koja se računa ukoliko bismo uveli postupak individualizacije, to je za tri godine sa kojom bi nam se kamatom, da kažem, vratilo naše uloženo, ispada ovde, ako pogledamo, je to 196%, odnosno, Sredstvo, znači, i ukoliko smo sprovali postupak individualizacije na, znači, jednoj grupi, dakle, ovde od ljudu pacijenata, mi bismo dobili neki postupni stop u internet dobiti od skoro 200 procenata, znači, što je daleko, daleko veće od dobiti koje se može dobiti, koje se može ostvariti ulaganjem, recimo, u bankama, u oročenu štednju ili ulaganjem u neke investicijone fondove, mi u suštini imamo daleko, daleko veće dobro, što ukazuje da bi ova metoda individualizacije doziranja leko bila jako izplativa za zdravstveni sistem Srbije konkretno i da bi je trebalo svakako uvesti u svaku bolnicu. To se može videti i na ovom grafiku, gde možete da vidite upoređenje neto dobiti sa i bez individualizacije, gde je jasno neto dobit daleko veća sa individualizacijom nego neto dobit bez individualizacije. Znači, to je dobit koja kad oduzmam sve troškove imamo taj rezultat. Dakle, time se u suštini ovaj model ima svoje rezultate i kao što vidite, to je način kako se može izraditi model odnosa troškova i efekta, troškova i dobiti, gde ko ispituje u stvari vrednost primene neke zdravstvene intervencije u zdravstvenom sistemu. Hvala na pažnje.